பேக் டு கிஞ்சி கரங்கல் ஓகே फ्रेंड्स இன்னைக்கு வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஈஸியா டைப் வந்து எப்படி கத்துக்கிறது டைப் ரைட்டிங் எப்படி கத்துக்கிறது அப்படின்றதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அந்த வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்க்கல அப்படினா கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்கிறேன் போய் பார்த்து வந்துருங்க ஏனா அத பாத்தீங்க அப்படினா தான் நமக்கு இந்த சீரிஸ் வந்து கரெக்ட்டா வரும் என்ன அப்படினா ஏற்கனவே டைப் ரைட்டிங் எப்படி ஈஸியா கத்துக்கிறது அப்படினு நம்ம சொல்லியாச்சு அதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் அதாவது எப்படி நம்ம ஃபிங்கர்ஸ்க்கு வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் மெமரி பண்ண வைக்கிறது அப்படின்றதுக்கு சிம்பிளான வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வேணும் இல்லையா ஏன்னா எடுத்த இடத்துல வந்து எல்லா வேர்டையும் நம்ம வந்து டைப் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஃபிங்கர்ஸ்க்கு நம்மளுடைய ஃபிங்கர்ஸ்க்கு அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து ஈஸியா மெமரி பண்றதுக்கு சிம்பிள் வேர்ட்ஸா வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரியான வார்த்தைகள் வந்து இருக்கு அந்த மாதிரி சிம்பிள் வேர்ட்ஸா தான் நம்ம இந்த சீரீஸ்ல வந்து பார்க்க போறோம் ஏன்னா டைப் ரைட்டிங் அப்படின்றத குட்டி குட்டி வீடியோவா வந்து ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு வீடியோ கூட நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இந்த சீரீஸ் முடியும் போது நீங்க வந்து நல்லாவே டைப் பண்ண கத்துக்கலாம் சோ இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அந்த மூணு ரோ இருக்குன்னு சொன்னேன் அதுல சென்டர் ரோ பாத்தீங்கன்னா ஹோம் ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஏ அப்படின்ற ஆல்பபெட் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த சென்டர் ரோவை ஹோம் ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹோம் ரோல இருக்கிற லெட்டர்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு பதினைந்து வார்த்தைகள் வந்து நான் சொல்ல போறேன் நீங்க வீட்டுல சிஸ்டம் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டத்துல நீங்க எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு டெமோவா உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் இருக்கு அது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்க மொபைல்கே நீங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் எந்த வீடியோவும் நீங்க மிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து நீங்க அப்டு எண்ட் வரைக்கும் வந்து நீங்க பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு சிஸ்டத்துலேயோ இல்லை ஒரு லேப்டாப்லேயோ எப்படி கீப் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதாவது அந்த ப்ராக்டிஸ் செஷன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியான அந்த மிடில் ரோ அந்த ஹோம் ரோக்குரிய ஒரு பதினைந்து வார்த்தைகள் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த பதினைந்து வார்த்தைகளில் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அதாவது ஒரு பத்து லைனுக்காவது நீங்கள் டெய்லியும் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த மிடில் ரோவான அந்த ஹோம் ரோ உங்களுக்கு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அந்த லெட்டர்ஸ்க்குரிய ஃபிங்கர்ஸ் வந்து மெமரி ஆகிறதுக்கு இது ஒரு சிம்பிள் வேயாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் சிஸ்டத்தில் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா நீங்கள் வந்து டைப் ரைட்டிங் பண்ணும்போது ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுவீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் சிஸ்டத்தில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் மவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பா பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நியூ அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு போயிடுங்க நியூக்கு போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு நியூவாக என்ன தேவை அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது ஃபோல்டராக ஷார்ட்கட்டா இதில் எம்எஸ் ஆஃபீஸில் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் பவர் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் போய் செலக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் இமேஜ் மாதிரி தான் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நியூவாக ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த மாதிரி எடிட் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆகி காட்டும் ப்ளூ கலரில் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அதை ரீநேம் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது நியூ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கிறத உங்களுடைய பெயரை வந்து நீங்கள் அதில் போட்டுக்க முடியும் இப்போ நான் வந்துட்டு நான் டைப்பிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறதுனால யோகா டைப்பிங் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் யோகா டைப்பிங் ஃப்ரீ அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் இல்லை நான் வந்து நீங்கள் அதாவது அதை ஓப்பன் ஆ ஓப்பன் ஆனோடனே நான் வந்து வெளியில் வந்துட்டேன் நான் எப்படி அதை ரீநேம் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் வச்சு ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து அதாவது செலக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா சிங்கிள் கிளிக் பண்ணும்போது
மிடில் ரோ பிளஸ் உங்களுக்கு டாப் ரோ அதாவது கியூ டபிள்யூ இஆர் டி இருக்கும் இல்லையா அந்த ரோல இருக்கிற ரெண்டு மூணு எழுத்துக்களுமே இதுல வந்து ஆட் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள் வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போல்டா தெரியும் இதே மாதிரி போல்டா எனக்கு இங்க டைப் பண்றதுலயும் வேணும் அப்படின்னா அதாவது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏஎஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன எழுத்துக்களா இருக்கு இல்ல எனக்கு இந்த சின்ன எழுத்துக்களா வேணாம் எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய எழுத்துக்களா தேவைப்படுது அப்படின்னா மேல டாப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்கு ஃபைல் எடிட் ஃபார்மேட் வியூ ஹெல்ப் அப்படின்னு அதுல மூணாவது ஆப்ஷனான ஃபார்மேட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இதுல சைஸ் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபாண்ட் ஸ்டைல் இருக்கும் ஃபாண்ட் என்ன ஃபாண்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு நீங்க அதுக்கெல்லாம் நீங்க போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க சைஸை மட்டும் நீங்க இங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இங்க டுவெண்ட்டி எயிட் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி எயிட்ட செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது சேவ் ஆகும் ஸோ ஓகே கொடுக்க மறந்துடாதீங்க இப்போ நான் ஓகே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாண்ட் இங்க கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து போல்டா வேணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஃபாண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு போல்டை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க ஓகே கொடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு போல்டாகவும் தெரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நாங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையை வந்து நம்ம டைப் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஆட் ஆட வந்து நீங்க டைப் பண்றீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறை நான் அதை திரும்ப திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எப்ப நீங்க டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் வாயில சொல்லிக்கிட்டே டைப் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா அது மைண்ட்ல மெமரி ஆகும் இப்ப நான் ஆட் அப்படின்னா ஏ டி டி ஆட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க ஃபிங்கர்ஸ பொசிஷன்ல வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கையையுமே அந்த பொசிஷன்ல நீங்க வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க வந்து டைப் பண்ணணும் ஏ டி டி ஆட் ஸ்பேஸ் ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்க டைப் பண்ணும் போதும் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுங்க ஸ்பேஸுக்கு ரைட் அண்ட் தம் பிங்கர் அதாவது வலது கை கட்டவரில் தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் ஏ டி டி ஆட் ஏ டி டி ஆட் ஏ டி டி ஆட் இந்த மாதிரி நீங்க டைப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதாவது இது டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லாங்கா போய்கிட்டே இருக்கும் நீங்க பாட்டுக்கு டைப் பண்ணிக்கிட்டே போனீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு லாங்கா போயிட்டே இருக்கும் ஒரு ஃபினிஷே இருக்காது சோ நீங்க அந்த அளவுக்கு நீங்க போகணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்க அதாவது ஒரு டென் வேர்ட்ஸ் மட்டும் அடிச்சுட்டு நீங்க என்டர் கொடுத்து நீங்க நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்க டைப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து எண்ட் ஆகாது சோ நான் ஒரு பத்து வார்த்தைகள் மட்டும் நான் அடிச்சுட்டு நான் என்டர் கொடுத்துட்டு நான் அடுத்த லைனுக்கு வந்துடுறேன் இதே மாதிரி ஏ டிடி நீ எத்தனை லைன் அடிச்சாலும் சரி மினிமம் ஒரு டென் லைன்ஸ் வந்து அடிச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அந்த டென் லைன்ஸ் வரைக்கும் நீங்க அடிக்கும் போது சொல்லிக்கிட்டே நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்பவே முக்கியம் ஏ டிடி ஸ்பேஸ் ஏ டிடி ஸ்பேஸ் ஏ டிடி ஸ்பேஸ் ஏ டிடி ஸ்பேஸ் அதை விட முக்கியம் உங்களுடைய கைகள் அந்த பொசிஷன்ல இருக்க வேண்டியது ஏ டிடி ஸ்பேஸ் 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 ஏ டிடி இந்த மாதிரி நீங்க கண்டினியூஸா இந்த எல்லா வார்த்தைகளையுமே நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க அடுத்து எஃப் ஓ ஏ எஃப் எஃப் ஓ ஆர் டி இந்த அஃபோர்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் வந்து சொல்லி காட்டுறேன் அதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டாப் ரோவும் உங்களுக்கு ஆட் ஆகும் ஏ எஃப் எஃப் ஓ பாத்தீங்கன்னா டாப் ரோல இருக்கும் ஆரும் டாப் ரோல இருக்கும் டி வந்து திரும்ப அந்த ஹோம் ரோக்கு வந்துடும் அப்ப இந்த ரெண்டு எழுது வந்து டாப் ரோல இருக்கும் போது நீங்க கொஞ்சம் நிதானமா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அந்த டூ லைன்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ற வரைக்கும் உங்களுடைய கீபோர்ட பார்த்து பார்த்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அடுத்து ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் வரைக்கும் உங்களுடைய மானிட்டரை மட்டும் பாருங்க ஏன்னா கீபோர்ட பார்க்காம நீங்க கீ பண்ணும் போதுதான் ஸ்பீட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏ எஃப் எஃப் ஓ ஆர் டி ஸ்பேஸ் ஏ எஃப் எஃப் ஓ ஆர் டி ஸ்பேஸ் ஒவ்வொரு வார்த்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதும் நீங்க வந்து சொல்லிக்கிட்டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி அந்த ஸ்பீட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றத நீங்களே பாக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் வரைக்கும் நீங்க சொல்லிக்கிட்டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் நீங்க மைண்ட்ல வச்சு நீங்க அடிக்கும் போது அந்த ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் 
அந்த ஒவ்வொரு ரோக்கும் டாப் ரோக்கு ஒரு ஒன் வீக் பாட்டம் ரோக்கு ஒரு ஒன் வீக் அந்த மிடில் ரோ அதாவது அந்த ஹோம் ரோக்கு ஒரு ஒன் வீக் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு வாரங்கள் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணினாலே போதும் நீங்க ஈஸியா வந்து டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த ஸ்பீடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாத்திருப்பீங்க எப்படி நான் வந்து கீப் பண்றது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஈஸி வே தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அந்த பதினைந்து வார்த்தைகளை நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த பதினைந்து வார்த்தைகளை ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் நீங்க ஈஸியா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது அந்த மிடில் ரோ மிடில் ரோ அதாவது ஹோம் ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏ எஸ் டி எஃப் ஜி எஃப் அந்த லைன்ல இருக்க எல்லா எழுத்துக்களுமே இந்த பதினைந்து வார்த்தைகளுக்குள்ள வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த டாப் ரோல இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு எழுத்துக்களுமே இதுல வந்து அடங்கும் பாட்டம் ரோ நம்ம ரொம்பவே அதிகமா பயன்படுத்துவோம்னு சொல்ல முடியாது சோ நமக்கு டாப் ரோ அண்ட் மிடில் ரோ இது ரெண்டு தான் நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் சோ அந்த ப்ராக்டிஸ் தான் நம்ம இப்ப சொல்லி கொடுத்தது இது வந்து நீங்க வீட்டுல சிஸ்டம் இருக்கிறவங்க லேப்டாப் இருக்கவங்க தனப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அப்படி கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நம்ம உங்க வீட்டுல உள்ள குழந்தைகளுக்காகவும் இதை நான் முக்கியமான உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயுமே வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க அந்த இடத்துல உங்க குழந்தைங்களும் அந்த கம்ப்யூட்டர் கத்துக்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எப்படி சொல்லி கொடுக்கறதுன்றத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த கீபோர்ட்ல இருக்கிற அந்த ஆல்பபெட்டிக் சீரீஸ் மட்டும் மாத்திடாம நீங்க ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்ல வந்து டிரா பண்ணி அதை குழந்தைங்களுக்கு வச்சு அந்த பிங்கர் ப்ராக்டிஸ் வந்து நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அது மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஸ்கூல்ல கம்ப்யூட்டரை வந்து ஃபேஸ் பண்ணும்போது இந்த மெத்தடும் இந்த ப்ராக்டிஸும் அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் போட மறந்துடாதீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்ல அவங்களுடைய வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எக்கச்சக்க வீடியோஸ் குழந்தைங்களுக்காகவும் எஜுகேஷனுக்காகவும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து பிஞ்சுக்கரங்கள் உங்களுக்காக தயாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ஜென்ட் மிரைந்திருங்கள் உங்கள் பிஞ்சுக்கரங